ఈ వీడియోలో మనం సముద్రములో ప్రతిరోజు సంభవించే పోటుపాటుల గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము పోటుపాటులు అనగానేమి పోటుపాటులకు గల కారణాలేమిటి ప్రతిరోజు సంభవించే పోటుపాటులకు ముఖ్యమైన కొన్ని రోజులలో సంభవించే పోటుపాటులకు తేడా ఏమిటి పరవేల తరంగాలు లఘువేల తరంగాలు విషవత్తు పోటుపాటులు ఆయనాంత పోటుపాటుల మధ్య గల డిఫరెన్స్ ఏమిటి పోటుపాటుల వలన ప్రపంచ ప్రజానీకానికి కలిగే లాభాలు ఏమిటి అనే విషయాల గురించి బ్రీఫ్గా చర్చించబోతున్నాము సముద్రములో నీరు ఎప్పుడూ నిలకడగా ఉండదు పోటుపాటులు సముద్ర ప్రవాహాలు సముద్ర తరంగాల రూపంలో మూడు రకాలుగా కదులుతూ ఉంటుంది సముద్ర నీటి మట్టము ప్రతిరోజు కొంత నిర్ణీత వ్యవధిలో పెరగడము తగ్గడము జరుగుతుంది నీటి మట్టం పెరగడాన్ని పోటు అని తగ్గడాన్ని పాటు అని పిలుస్తారు ప్రతిరోజు నీటి మట్టము రెండుసార్లు పెరిగి రెండుసార్లు తగ్గుతుంది అంటే ప్రతిరోజు సముద్రములో భూభ్రమణం వలన రెండు పోట్లు రెండు పాట్లు సంభవిస్తాయి ప్రతి పోటు పాటుల మధ్య కాలపరిమితి ఆరు గంటల పన్నెండు నిమిషాలు అంటే ప్రతి ఆరు గంటల పన్నెండు నిమిషాలకి సముద్ర మట్టం పెరిగి తర్వాత ఆరు గంటల పన్నెండు నిమిషాలకు తగ్గుతుంది మళ్ళీ ఆరు గంటల పన్నెండు నిమిషాలకు పెరిగి తర్వాత ఆరు గంటల పన్నెండు నిమిషాలకు తగ్గుతుంది అంటే ఒక రోజులో రెండు సార్లు సముద్ర నీటి మట్టం పెరిగి రెండు సార్లు తగ్గుతుంది ఈ పెరగడాన్ని పోటు అని తగ్గడాన్ని పాటు అని పిలుస్తారు ఒక రోజులో రెండు పోట్లు రెండు పాట్లు వస్తాయి పోటు పాటుల వల్ల కలిగే నీటి మట్టం వ్యత్యాసాన్ని వేలా పరిమితి అని పిలుస్తారు సూర్యచంద్రుల గురుత్వాకర్షణ శక్తి వలన ప్రతిరోజు రెండు పర్యాయాలు సముద్ర నీటి మట్టం పెరుగుతూ తరుగుతూ ఉంటుంది ఈ ప్రక్రియనే పోటుపాటులు అంటారు న్యూటన్ ప్రతిపాదించిన ఈక్వల్ బ్రియం సిద్ధాంతం ప్రకారము సూర్యుని నుండి భూమి భూమి నుండి చంద్రుడు ఏర్పడ్డాయని శాస్త్రవేత్తల నమ్మకం సూర్యునికి భూమికి మధ్య గల దూరము నూట నలభై తొమ్మిది పాయింట్ నాలుగు మిలియన్ కిలోమీటర్లు ఉండగా భూమికి చంద్రునికి మధ్య దూరము మూడు లక్షల ఎనభై నాలుగు వేల మూడు వందల అరవై ఐదు కిలోమీటర్లు కలదు భూమి పడమరు నుండి తూర్పుకు తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ కూడా తిరుగుతుంది అదేవిధంగా చంద్రుడు కూడా పడమరు నుండి తూర్పుకు తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ భూమి చుట్టూ కూడా తిరుగుతుంది సూర్యుని కంటే చంద్రుడు పరిమాణంలో చిన్నది అయితే చంద్రుడు భూమికి చాలా దగ్గరగా ఉండడం వలన పోటుపాటుల సమయంలో సూర్యుని ప్రభావం కంటే చంద్రుని ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది చంద్రుని గురుత్వాకర్షణ శక్తిలో నలభై ఆరు పాయింట్ ఆరు శాతం మాత్రమే సూర్యుని గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఉంటుంది న్యూటన్ సిద్ధాంతం ప్రకారము విశ్వంలోని అన్ని వస్తువులు ఇతర వస్తువులను పరస్పరం ఆకర్షించుకుంటున్నాయి ఈ బలాన్ని గురుత్వాకర్షణ బలం అంటారు ఈ సిద్ధాంతాన్ని విశ్వ గురుత్వాకర్షణ నియమం అని పిలుస్తారు ఈ నియమం ప్రకారము విశ్వములోని ఏదైనా రెండు వస్తువుల మధ్య ఉన్న ఆకర్షణ బలము వాటి ద్రవ్యరాశుల లబ్ధానికి అనులోమానుపాతంలోను వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి దూరానికి విలోమానుపాతంలోనూ ఉంటుంది న్యూటన్ మూడవ సూత్రము చర్యకు సమాన ప్రతిచర్య ప్రకారము సముద్ర జలాలను చంద్రుడు ఆకర్షిస్తున్నప్పుడు అదే మోతాదులో భూమి తన అపకేంద్ర బలముతో ఆకర్షిస్తుంది ఈ విధంగా సముద్ర జలాలు ఏకకాలంలో ఒక పక్క చంద్రుని ఆకర్షణ బలానికి మరో పక్క భూమి అపకేంద్ర బలానికి లోనవుతుంది భూభ్రమణానికి ఇరవై నాలుగు గంటల పడుతుంది కాబట్టి ఈ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో భూమి యొక్క నాలుగు దిక్కులలోని బిందువులు ఒకదాని తర్వాత మరొకటి చంద్రునికి ఎదురుగా వస్తాయి అలా రావడానికి సుమారు ఆరు గంటల పన్నెండు నిమిషాలు పడుతుంది అయితే భూమితో పాటు చంద్రుడు కూడా దాదాపు అదే క్రమంలో అదే వేగంతో భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాడు భూమి పైన నాలుగు దిక్కుల్లోని నాలుగు బిందువులు పోటును అనుభవించడానికి సుమారు ఇరవై నాలుగు గంటల యాభై నిమిషాలు పడుతుంది ప్రతిరోజు వచ్చే పోటు ఆ ముందు రోజు వచ్చిన పోటు కంటే సుమారు యాభై నిమిషాలు ఆలస్యంగా వస్తుంది అంటే ఈరోజు ఉదయం పన్నెండు గంటలకు పోటు వస్తే రేపు ఉదయం పన్నెండు యాభైకి ఎల్లుండి ఉదయము ఒక గంట నలభై నిమిషాలకు పోటు వస్తుంది అమావాస్య పౌర్ణమ రోజుల్లో మాత్రము సూర్యుడు భూమి చంద్రుడు ఒకే వరుసుల్లోకి వస్తారు అప్పుడు సూర్యచంద్రుల సంయుక్త గురుత్వాకర్షణ శక్తి చాలా ఎక్కువగా ఉండి సముద్రాల్లో నీరు ఇతర రోజుల్లో కన్నా చాలా ఎత్తు వరకు లేస్తుంది 
ఈ రెండు రోజుల్లో ఏర్పడే పోటును పరవేల తరంగాలని పిలుస్తారు ప్రతి నెల మొదటి వారంలోను మూడవ వారంలోను సూర్యుడు చంద్రుడు భూమి ఒకదానికి ఒకటి లంబకోణంలో ఉంటాయి అందువలన సూర్యుడు ఒకవైపు చంద్రుడు మరోవైపు ఆకర్షించడం జరుగుతుంది కనుక శుద్ధ అష్టమి బహుళ అష్టమి రోజులలో సముద్రపు పోటు మామూలు కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది వీటిని లఘువేల తరంగాలంటారు ఉదాహరణకి కోల్కతా దగ్గర ప్రవహించే హుగ్లీ నదిలో పర్రవేల తరంగాల సమయంలో ఐదు మీటర్ల నీటి మట్టం పెరిగితే లఘువేల తరంగాల సమయంలో రెండు మీటర్లు మాత్రమే పెరుగుతుంది చంద్రుడు తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ భూమి చుట్టూ కూడా తిరుగుతాడు ఈ తిరిగే మార్గాన్ని చంద్రకక్ష అంటారు ఈ చంద్రకక్ష దీర్ఘ వృత్తాకారంగా ఉంటుంది అందువలన చంద్రుడు భూమి చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పుడు కొంతకాలం భూమికి దగ్గరగాను మరికొంతకాలం దూరంగానే ఉంటాడు చంద్రుడు భూమికి దగ్గరగా ఉన్న స్థితిని పెరిజీ అని దూరంగా ఉన్న స్థితిని అపోజీ అని అంటారు చంద్రుడు పెరిజీ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు పెద్ద పెద్ద పోట్లు సంభవిస్తాయి భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ కూడా తిరుగుతుంది సూర్యుని చుట్టూ భూమి తిరిగే మార్గాన్ని భూకక్ష అంటారు ఇది దీర్ఘ వృత్తాకారంగా ఉంటుంది అందువలన భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పుడు కొంతకాలం సూర్యునికి దగ్గరగాను మరికొంతకాలం భూమి సూర్యునికి దూరంగానూ ఉంటుంది సూర్యునికి దగ్గరగా ఉన్న స్థితిని పరిహేలేని సూర్యునికి దూరంగా ఉన్న స్థితిని అపహేలేని పిలుస్తారు భూమి పరిహేలి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు పెద్ద పెద్ద పోట్లు వస్తాయి సూర్యుని చుట్టూ భూమి భూమి చుట్టూ చంద్రుడు పరిభ్రమిస్తున్నప్పుడు భూమి పరిహేలి స్థితికి చంద్రుడు పెరిజీ స్థితికి ఏకకాలంలో రావడం అనేది చాలా అరుదైన విషయం అట్టి సందర్భాలలో మాటల కందని అతి భయంకరమైన పోట్లు వచ్చి నానా బీభత్సాన్ని సృష్టిస్తాయి ఈ స్థితి క్రీస్తు పూర్వం మూడు వేల ఐదు వందల్లోను క్రీస్తు పూర్వం వెయ్యిన్ని తొమ్మిది వందల్లోను క్రీస్తు పూర్వం రెండు వందల యాభైలోను క్రీస్తు శకం వెయ్యిన్ని నాలుగు వందల ముప్పై మూడులోను సంభవించి భూగోళం పైన బీభత్సమైన పోటులు సంభవించాయి మామూలు రోజులలో ప్రతిరోజు వచ్చే పోటుపాటులతో పాటు కొన్ని ప్రత్యేక సమయాలలో ప్రత్యేకమైన పోట్లు వస్తుంటాయి వీటిని వివిధ రకాల పేర్లతో పిలుస్తాం అమావాస పౌర్ణమి రోజుల్లో వచ్చే పోట్లను పరవేల పోట్లు అని పిలుస్తారు నెల మొదటి వారంలోను మూడవ వారంలోను వచ్చే పోట్లను లఘువేల పోట్లు అని పిలుస్తారు భూభ్రమణం వలన ప్రతిరోజు పన్నెండున్నర గంటల వ్యవధిలో వచ్చే పోట్లను అర్ధ పగటి పోట్లు అంటారు చంద్రమాసములో వచ్చే పోట్లను చంద్రమాస పోట్లు అని పిలుస్తారు మార్చి ఇరవై ఒకటి సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడవ తేదీలలో సూర్యుడు భూమధ్యరేఖ మీద ఉన్నప్పుడు చంద్రుడు కూడా భూమికి దగ్గరలో ఉంటాడు ఈ విషవత్తుల సమయంలో వచ్చే పోట్లు చాలా పెద్దవిగానే ఉంటాయి వీటిని విషవత్తు పోట్లు అని పిలుస్తారు సూర్యుడు జూన్ ఇరవై ఒకటవ తేదీన కర్కట్ రేఖ మీదను డిసెంబర్ ఇరవై రెండున మకర్ రేఖ మీదను ఉంటాడు అప్పుడు చంద్రుడు కూడా భూమికి దూరంగా ఉంటాడు ఈ రెండు రోజుల్లో సంభవించే పోట్లు మామూలు రోజుల్లో వచ్చే పోట్ల కన్నా తక్కువ ఎత్తులో ఉంటాయి వీటిని ఆయనాంత పోట్లు అని పిలుస్తారు పోటు పాటల వలన కూడా సముద్ర ప్రవాహాలు ఏర్పడతాయి పోటు బాగా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు నీరు సముద్ర తీరం వైపు ప్రవహించి పాటు ఏర్పడినప్పుడు తిరిగి సముద్రం లోపలికి పోతుంది ఈ రకమైన పోటును వరద పోటు అని పాటును పాటి అని అంటారు వరద పోటు ఉన్నప్పుడు నౌకలు రేవు పట్టణంలోకి వెళ్తాయి పాటీ ఉన్నప్పుడు వాడలు వెనక్కి వస్తాయి పోటు పాటల వలన కలిగే ఉపయోగాలను పరిశీలిస్తే పోటు పాటలు ఉప్పు తయారీకి అనుకూలంగా ఉంటాయి బెస్తవారు ఈ పోటు పాటల సమయాన్ని బట్టి చేపల వేట కోసం సముద్రంలోకి వెళ్ళి రావడం జరుగుతుంది నదీ ముఖద్వారాల వద్ద పేరుకుపోయిన ఇసుక చెత్త మొదలైన వ్యర్థ పదార్థాలను తొలగించడంలో పోటు పాటలు సహకరిస్తున్నాయి రేవు పట్టణంలోకి రాలేకపోయిన భారీ నౌకలు పోటు సమయంలో రేవు పట్టణానికి వచ్చి మళ్ళీ పాటు సమయంలో తిరిగి సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోతాయి ఇటువంటి రేవు పట్టణాలను టైడల్ ఫోర్ట్లు అని పిలుస్తారు ఉదాహరణకు భారతదేశంలోని కోల్కతా వాడరేవు జపాన్ వంటి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు పోటు పాటల నుండి విద్యుత్ చెత్తిని తయారు చేస్తున్నాయి దీనిని టైడల్ ఎనర్జీ అని పిలుస్తున్నారు ఐరోపాలోని కీల్ కాలువ ఈజిప్ట్లోని సుయేజ్ కాలువ ఉత్తర దక్షిణ అమెరికాల మధ్య గల పనామా కాలువలు పోటు పాటలు వలన పనిచేస్తూ ప్రపంచ సముద్ర మార్గాలలో ప్రముఖ స్థానంలో ఉన్నాయి